లామార్కిజం ఇప్పుడు భూమి మీద మనం చూస్తున్న డిఫరెంట్ యానిమల్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని వేల లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కనుక చూసినట్లయితే వేరే ఫామ్లో వేరే విధంగా ఉండేవి అవన్నీ డిఫరెంట్గా వాటి ఫామ్లో మార్పులు వస్తూ ఇవాల్వ్ అవుతూ ప్రస్తుతం ఉన్న షేప్స్లోకి వచ్చాయి అయితే ఒకప్పుడు ప్రజలు ఇలా యానిమల్స్ టైంతో పాటు వాటి షేప్స్ మారతాయని నమ్మేవారు కాదు మొట్టమొదటిగా జీన్ బాప్తిస్ట్ లామార్క్ అనే సైంటిస్ట్ హీ ప్రపోజ్డ్ ది థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ప్రపోజ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ హూ ఈస్ దట్ జీన్ బాప్టిస్ట్ లామార్క్ లామార్క్ ప్రపోజ్ చేసిన థియరీని లామార్కిజం అంటారు అసలు ఈ లామార్క్ ఏం చెప్పాడు జిరాప్స్కి వాటి నెక్ అనేది చాలా టాల్గా ఉంటుంది అలాగే వాటి ఫోర్ లిమ్స్ అంటే ముందు కాళ్ళు కూడా చాలా పొడవుగా ఉంటాయి సో ఈయన ఏం చెప్పాడంటే యాక్చువల్గా ఈ జిరాప్స్ అనేవి కూడా ఒక డీర్ సైజులో ఉండే యానిమల్స్ మాత్రమే అయితే గ్రౌండ్ మీద వాటికి అందుబాటులో ఫుడ్ అనేది షార్టేజ్ రావటం వల్ల ఇవి వాటి నెక్కని స్ట్రెచ్ చేసి స్ట్రెచ్ చేసి నెక్ అనేది అలా లాంగ్గా స్ట్రెచ్ అయ్యి అలాగే ఫోర్ లిమ్స్ కూడా స్ట్రెచ్ అయ్యి జిరాప్స్ ఇలా పొడవుగా అయ్యాయని ఈయన చెప్పాడు సో మనకి తెలుసు ఇంతకుముందు చదువుకుందాం మనం ఏదైనా ఒక పనిని చేయడం ద్వారా మన బాడీలో ఏదైనా మార్పుని తెచ్చుకుంటే దాన్ని మనం ఎక్వైరీ ట్రైట్ అంటాం సో మనం హెరిడిటీలో రూల్స్ చదివాం ఎక్వైర్ ట్రైట్ అంటే ట్రైట్స్ దట్ కెనాట్ బీ పాస్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇలాంటి ట్రైట్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి పాస్ అవ్వవు కానీ లామార్క్ ఏం చెప్పాడంటే ఇలా ఎక్వైర్ అయిన ట్రైట్ ఇలా పొడవుగా సాగిన మెడ అనేది తర్వాత జనరేషన్స్కి జెనెటికల్గా పాస్ అయింది ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైరీ ట్రైట్స్ అని ఈయన చెప్పాడు అయితే ఆ తర్వాత అగస్ట్ విజ్మెన్ అనే సైంటిస్ట్ లామార్క్ చెప్పిన విషయాన్ని ప్రాక్టికల్గా టెస్ట్ చేశాడు అగస్ట్ విజ్మెన్ ర్యాట్స్ని తీసుకున్నాడు సో ఈ ర్యాట్స్ యొక్క టీల్స్ని ఆయన ఫిజికల్గా రిమూవ్ చేశాడు తొలగించాడు ఇలా కొన్ని జనరేషన్స్ వరకు చేశాడు హీ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ది ట్వంటీ టూ జనరేషన్స్ ఇరవై రెండు జనరేషన్స్ వరకు కూడా ఈ పేరెంటల్ ర్యాట్స్కి టెయిల్స్ అనేవి తొలగించేశాడు అయినప్పటికీ కూడా వాటికి పుట్టే పిల్లలు టెయిల్తోనే పుట్టాయి అంటే ఫిజికల్గా ట్వంటీ టూ జనరేషన్స్ ఆ ర్యాట్స్కి టెయిల్స్ తీసేస్తూ ఉన్నా కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ ట్రీట్ అనేది ఇన్హెరిట్ అవ్వలేదు సో దీన్ని బట్టి లామార్క్ చెప్పిన ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైరీ ట్రీట్స్ అనేది డిస్ప్రూవ్ అయిపోయింది అయితే ఆయన చెప్పిన థియరీ రాంగ్ అయినా ఒక పాయింట్ మాత్రం నిజం ఏంటంటే టైంతో పాటు యానిమల్స్ యొక్క బాడీస్లో చేంజెస్ వచ్చి ఆ యానిమల్ ఫామ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనే విషయం మాత్రం నిజం తరువాత డార్వినిజం చార్లెస్ డార్విన్ హీ ప్రపోజడ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఈయన న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనే దాన్ని ప్రపోజ్ చేశాడు దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ సో ఈ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ద్వారా మనం థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ని అర్థం చేసుకుంటాం చార్లెస్ డార్విన్ ఎయిటీన్ నాట్ నైన్లో ఇంగ్లాండ్లో పుట్టాడు ఈయన ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు వరల్డ్ సర్వే షిప్ అయిన హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్ మీద ఈయన వయస్ చేశాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ని విజిట్ చేశాడు అందులో ముఖ్యంగా గ్యాలాపగస్ ఐలాండ్స్ ఈ ఐలాండ్స్లో ఉన్న ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అంటే అక్కడ ఉండే మొక్కలు జంతువులు ముఖ్యంగా అక్కడ ఉండే బర్డ్స్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేశాడు అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్సెస్ని కలెక్ట్ చేశాడు అంటే బర్డ్స్ యొక్క ఫెదర్స్ కానీ వాటి యొక్క బోన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కలెక్ట్ చేశాడు అలాగే చార్లెస్ డార్విన్ గ్యాలపాగస్ ఐలాండ్లో ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి రిలేటెడ్ బర్డ్స్ కానీ వాటిలో డైవర్సిటీ ఉంది అంటే వాటి యొక్క బీక్స్లోనూ చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయి సో ఈ చేంజెస్ ఎందుకు ఉన్నాయి వాటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటిలన్నింటినీ కూడా చార్లెస్ డార్విన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు అలాగే చార్లెస్ డార్విన్ సార్ చార్లెస్ లయల్ రాసిన ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జియాలజీ అనే బుక్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు ఈ సర్ చార్లెస్ లయల్ అనే ఆయన ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జియాలజీలో జియోలాజికల్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక యూనిఫామ్ రేట్లో జరుగుతాయని చెప్పాడు ఆ థియరీలో అయితే డార్విన్ ఈ బుక్ని చదివిన తర్వాత ఈ ఐడియాతో డిసగ్రీ అయ్యాడు కానీ డార్విన్ ఏమనుకుంటున్నాడంటే డార్విన్స్ ఐడియా ఏంటంటే ఏవైనా చేంజెస్ ఒక యూనిఫామ్ రేట్లో జరగవు ఈ చేంజెస్ అనేవి కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ఎక్యుములేట్ అవుతూ స్మాల్ స్మాల్ చేంజెస్ అని ఒకేసారి చేంజ్ జరుగుతుంది అని డార్విన్ అనుకున్నాడు అలాగే డార్విన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన మరొక థీరీ మాల్తస్ థీరీ ఈ మాల్తస్ థీరీ ప్రకారం అంటే మాల్తస్ అని ఆయన చెప్పిన దాని
అంటే వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఇలా మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది ఫుడ్ సోర్సెస్ అనేవి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఇలా మల్టిప్లై అవుతాయని ఈ మాల్తస్ అని ఆయన చెప్పాడు సో ఈ అన్ని ఐడియాస్ని బేస్ చేసుకుని డార్విన్ ఒక థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు దట్ ఈస్ థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఏంటి న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ద నేచర్ ఓన్లీ సెలెక్ట్స్ ఆర్ డిసైడ్స్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ షుడ్ సర్వైవ్ ఆర్ పెరిష్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఏ ఆర్గానిజం సర్వైవ్ అవ్వాలి ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఆ పాపులేషన్లోంచి పెరిష్ అయిపోవాలనేది నేచరే డిసైడ్ చేస్తుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ దీన్నే మనం సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అని మనం చెప్తాం సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటే ఏ ఆర్గానిజం యొక్క ట్రైట్స్ దానికి బ్రతకడానికి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఫేస్ చేసి నిలబడ్డానికి హెల్ప్ చేస్తాయో ఆ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి మిగిలినవి పెరిష్ అయిపోతాయి ఒక పాపులేషన్లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్కి డిఫరెంట్ ట్రైట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఒకే స్పీషీస్కి చెందిన పాపులేషన్ అయినా కానీ ఒక ఆర్గానిజంకి మరొక ఆర్గానిజంకి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అయితే ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి వాటికి కొన్నిసార్లు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్కి వాటిలో ఉండే డిఫరెన్స్ దానికి హెల్ప్ అవుతుంది కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో దాంట్లో ఉండే డిఫరెన్స్ దానికి హెల్ప్ అవ్వదు సో దీన్ని మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం బీటిల్స్లో ఒక కలర్ చేంజ్ అనే వేరియేషన్ వచ్చింది రెడ్ కలర్లో ఉండే బీటిల్స్లో వచ్చిన వేరియేషన్లో ఒక గ్రీన్ బీటిల్ వచ్చింది సో ఈ గ్రీన్ కలర్ అనే వేరియేషన్ ఆ బీటిల్కి అడ్వాంటేజ్ అయింది గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న బీటిల్స్ని ఆకుల మీద ఉన్నప్పుడు క్రోస్ వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోయాయి సో రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ అన్నీ కూడా పెరిష్ అయిపోయినాయి సో ఇక్కడ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అంటే ఎవరు సర్వైవ్ అయ్యారు గ్రీన్ కలర్ బీటిల్స్ సర్వైవ్ అయినాయి అంటే వాటిలో వచ్చిన ట్రైట్ అనేది వాటికి అడ్వాంటేజ్గా అయ్యింది నేచర్ గ్రీన్ కలర్ బీటిల్స్ని సెలెక్ట్ చేసింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అయితే ఈ ఐడియాని చార్లెస్ డార్విన్ ఓన్గా ఈయన ప్రపోజ్ చేసినప్పటికీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండిపెండెంట్లీ అంటే వేరే చోట ఆల్ఫ్రెడ్ రజల్ వ్యాలెస్ అనే ఆయన కూడా సేమ్ ఇలాంటి థియరీనే ప్రపోజ్ సో ఆర్గానిజమ్స్లో రిప్రొడక్షన్ జరిపి కొత్త జనరేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు వేరియేషన్స్ వస్తాయి ఈ వేరియేషన్స్ కొన్నిసార్లు అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు డిజడ్వాంటేజెస్గా ఉంటాయి ఈ వేరియేషన్స్ గనక ఆర్గానిజమ్స్కి ఉపయోగపడితే ఆ ఆర్గానిజమ్స్ సర్వైవ్ అవుతాయి ఒకవేళ ఈ వేరియేషన్స్ ఆర్గానిజంకి ఉపయోగపడకపోతే ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి పెరిష్ అయిపోతాయి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ద ఫిట్టెస్ట్ విల్ బీ సర్వైవ్డ్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్ సో ఇలా బెటర్ వేరియేషన్స్తో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఈ వేరియేషన్స్ అన్నీ దాంట్లో ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఎక్యుములేట్ అయ్యి కొంతకాలానికి అది ఒక కొత్త స్పీషీస్గా ఫామ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇప్పుడు డార్విన్స్ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్లోని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఒకసారి చూద్దాం వన్ ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ వేరియేషన్స్ అండ్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్ ఒక పాపులేషన్లో ఒక గ్రూప్ని తీసుకున్నాం సో వీటిలో వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి సిమిలర్గా అనిపిస్తాయి కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడెంటికల్ కాదు ఒక ఆర్గానిజంకి ఇంకొక ఆర్గానిజంకి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడెంటికల్ మనం హ్యూమన్స్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి హ్యూమన్స్లో తీసుకున్న ఒక మంది వంద మంది హ్యూమన్స్ని తీసుకుంటే హ్యూమన్స్ అందరూ ఇంచుమించుకు ఒకలాగా ఉంటారు జనరల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఓకే టూ ఐస్ టూ ఇయర్స్ నోస్ ఇట్లా బట్ డిఫరెన్సెస్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అంటే సేమ్ పాపులేషన్ సేమ్ స్పీషీస్కి సంబంధించిన పాపులేషన్ తీసుకుంటే దే ఆర్ సిమిలర్ బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడెంటికల్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వేరియేషన్స్ మే బీ పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ త్రూ హెరిటిటీ ఒక ఆర్గానిజంలో ఉండే వేరియేషన్స్ వాటి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది దీన్ని మనం హెరిటిటీ అంటాం థర్డ్ పాయింట్ ద న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఓవర్ అబండెన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ లీడ్స్ టు ఎ కాన్స్టెంట్ స్ట్రగుల్ ఫర్ దేర్ సర్వైవల్ ఇన్ ఎనీ పాపులేషన్ సో ఒక పాపులేషన్లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా వాటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి నెంబర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలా నెంబర్ పెరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు రీసోర్సెస్ అనేవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా దే స్ట్రగుల్ ఫర్ దేర్ సర్వైవల్ వాటి సర్వైవల్ కోసం స్ట్రగుల్
individuals with variations that help them to survive and reproduce tend to live longer and have more offsprings than organisms with less useful features so are they a population same species indlo ye organisms kaithe better variations unnayo aa climatic conditions lo adi batakadaniki help chesi variations deniki unnayo ee organisms ekku kaalam batukutayi ekku pillalni produce chestayi ekku offsprings ni so vaati population perugutundi okay so less useful features on organisms anevi extinct ayipothu so ante nature anedi best organisms ni select chestundi next point the offsprings of survivors inherit the useful variations and the same process happens with every new generation until the variation becomes a common feature so ila fittest of the survival lo survive ayipoyinatvanti ante survive aina organisms yokka offsprings ki ee characters anevi inherit ayipeni ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి సో ఇది ప్రతి జనరేషన్లోనూ జరుగుతుంది అంటే ప్రతి జనరేషన్లోనూ కూడా ద బెస్ట్ వేరియేషన్స్ అనేవి ఈ ఆర్గానిజంలో ఎక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ యాజ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ చేంజెస్ ది ఆర్గానిజం విత్ ఇన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అడాప్ట్ అండ్ చేంజెస్ టు ద న్యూ లివింగ్ కండిషన్స్ సో ఇలా క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది కండిషన్స్ చేంజ్ అవుతున్నా కానీ ఈ ఆర్గానిజమ్స్ వాటి కొన్ని వేరియేషన్స్ వల్ల సర్వైవ్ అవుతున్నాయి అంటే Slowly the organism is adapting to the new changing environment. If you are in the environment, the organism is in the same step by step, generation to generation, there are variations added to the So, gradual organisms adapt to new living conditions. Next point. Over a long period of time, each species of organism can accumulate so many changes that it becomes a new species, similar to but distinctly different from original species. all species on earth arise in this way so ila accumulate ayinatvanti variations baaga accumulate ayyatappudiki kontha kaalam tarvata so dan original form nunchi ila konni generations ee characters accumulate ayipoyin tarvata ochina final form ki original form ki difference anedi yerpadutundi idu kotta species kinda form ayipothundi so idu ye species nunchi aithe ochindo aa species ki deeniki similarity untundi but స్పీషీస్ అనేది మారిపోతుంది సమ్ డిఫరెన్స్ సమ్ డిస్టింక్షన్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ హౌ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఇవాల్వ్డ్ అని చార్లెస్ డార్విన్ చెప్తున్నాడు రిపీట్ అని చార్లెస్ డార్విన్ చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా అంటే వేరియేషన్స్ అనేవి ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఆ స్పీషీస్ అనేది కొత్త స్పీషీస్గా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటున్నాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్ అ స్లో అండ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ సెవరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ సో ఎవల్యూషన్ ఈజ్ అ స్లో ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సో ఇది ఒకటి రెండు జనరేషన్స్లో జరగదు థౌజండ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఇలా జరిగిన తర్వాత స్పీషీస్లో చేంజ్ అనేది వస్తుంది స్పీషీస్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది చార్ల్స్ డార్విన్ చెప్పాడు అయితే చార్ల్స్ డార్విన్ చెప్పిన థియరీలో రిపీట్ చార్ల్స్ డార్విన్ థియరీని సపోర్ట్ చేస్తూ చాలా ఎవిడెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎవల్యూషన్కి బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ టు డార్విన్స్ థియరీ డార్విన్స్ థియరీ కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి కొన్ని కొత్త థియరీస్ కూడా వచ్చాయి దట్ ఈస్ ద సింథటిక్ థియరీ అండ్ మ్యూట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి